வணக்கம் இது தமிழ் கணினி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கம்பைலர் டிசைன்ல கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் அப்படிங்கற கான்செப்ட் முதல்ல கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர்னா என்ன அதுக்கான டெஃபினிஷன் நான் சொல்ல போறேன் அடுத்து எதனால அது கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ னு சொல்றோம் அந்த ரீசன் நான் சொல்ல போறேன் அடுத்து டெரிவேஷன்னா என்ன கடைசியா பார்ஸ் ட்ரீனா என்ன இதுதான் நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல கிராமர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் போன வீடியோல ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன நம்ம பார்த்தோம் சோ ஒரு ஐடென்டிஃபையர்க்கான ரூல்ஸ் செட் தான் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேரியபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரூல் செட் நான் இங்க ஜெனரலா எழுதியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஆல்பாபெட்ஸ் நம்பர் தான் ஆல்பாபெட்ஸ் தான் வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்பர்ஸ் வரலாம் அதுக்கப்புறமா ஆல்பாபெட்ஸ் கூட வரலாம் சோ அந்த ரூல்ஸ் படி ஃபாலோ பண்ணி எழுதின அந்த வேரியபிள் தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு சோ ஒரு வேரியபிள் அல்லது கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஐடென்டிஃபையருக்கான ஒரு பேட்டர்ன் தான் வந்து ரூல் செட் தான் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ல இது மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கான ரூல் செட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இது மாதிரி சிங்கிள் லைன்ல ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் மாதிரி எழுத முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் அதான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ கிராமர்ன்றது ஒரு சிங்கிள் லைன்ல இருக்காது செட் ஆஃப் ரூல்ஸா இருக்கும் இது மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டிரைவ் பண்ற டிஸ்கிரைப் பண்ற ரூல்ஸ் வந்து அதுல இருக்கும் ஸோ இப்ப நம்ம கிராமர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ அந்த இந்த கிராமரை வந்து கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் கோடை பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங் கோட்ல பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு சோ இந்த ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற மைனஸ் சிம்பிள் வந்து எதை மீன் பண்ணி என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூவை நெகட்டிவா மாத்தி உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பில வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் இப்ப இதே இந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் தான் இந்த இடத்துலயும் இருக்கு பட் இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான மீனிங் வந்து ஏல இருக்க கண்டென்ட் பில இருக்க கண்டென்ட் சப்ராக்ட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சில வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ யூனரி ஆபரேஷன்ல இருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மைனஸ்ன்ற சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது வேற மாதிரியான மீனிங் தருது இது பைனரி ஆபரேட்டரா இருக்கும்போது இந்த ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற மைனஸ் சிம்பிள் வந்து வேற மீனிங் தருது இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து கான்டெக்ட் பேஸ்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது என்னுடைய மீனிங் மாறும் கிராமரோட மீனிங் இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து மாறாம இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கான்டெக்ட்ன்றது அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை சுத்தி இருக்கிற அந்த என்விரான்மெண்ட்டை தான் வந்து கான்டெக்ட்னு சொல்றோம் ஸோ உங்களுடைய கிராமரோடைய ரூல்ஸ் வந்து எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் மாறாம இருக்கிறதால கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர் அப்படின்னு நாம அதை சொல்றோம் ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமருக்கான மீனிங் நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து டெர்மினல்ஸ் ரெண்டாவது வந்து நான் டெர்மினல்ஸ் இந்த நான் டெர்மில இருக்கிற ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிளா இருக்கும் அந்த ரூல்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த முக்கியமான நாலு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர்ல இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிராமர் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் கிராமர் இதுல கலெக்ஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு ரூலையும் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்தது இதுல என்னென்ன டெர்மினல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெர்மினல்ஸ் என்றது ரைட் சைட்ல மட்டும் இருக்கும் பொதுவா அது வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டெர்மினல்ஸா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பிளஸ் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஐடி இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அந்த ஸ்பெஷல் சிம்பல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுமா டெர்மினல்ஸ்குள்ள வந்துடும் நான் டெர்மினல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும் ஸோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் நான் டெர்மினல்ஸா எழுதிடலாம் இந்த நான் டெர்மில்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு தான் வந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிளா இருக்கும் அதாவது இந்த கிராமருக்கு எந்த நான் டெர்மில வந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் இருந்தா சொல்லணும் பொதுவா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சிம்பிளா இருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லைனுமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல டெர்மினல்ஸ் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் போது டெர்மினல்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மட்டும் தான்
சோ கான்டெக்ட் ஃபிரீ கிராமர் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ டெரிவேஷன்னா என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சோ நம்ம போன ஸ்லைட்ல கொடுத்த அந்த கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் நான் வந்து ஒரே லைன்ல இங்க எழுதியிருக்கேன் உங்களுடைய பார்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெக்சிக்கல் அனாலிசர்ல இருந்து வந்த டோக்கனை வேலிடா இல்லையான்றத கண்டுபிடிச்சு வேலிடான டோக்கனா இருந்துச்சுன்னா பார்ஸ் ட்ரீ ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து வேலிடா இல்லையான்றத வந்து உங்களுடைய பார்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் தான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெரிவேஷன் இப்ப இந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங்க வந்து தட் இஸ் டோக்கனை வந்து இந்த கிராமர்ல இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் நான் டெர்ம்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த டோக்கனுக்கு கொண்டு டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்துருச்சுன்னா அந்த பார்சர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஸ்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அதை எப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் சோ இப்போ டெரிவேஷனுடைய டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் நான் டெர்ம்ல உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணி அந்த டோக்கனுக்காக அதை இன்புட் ஸ்டிங்க கொண்டு வந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா டெரிவேஷன் உங்களுடைய டெரிவேஷன்ல நடக்கிற முக்கியமான ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நான் டெர்மினல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு டெர்மினலா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைனலா டெரைவ் ஆகி வரும் சோ அதுதான் வந்து இந்த டெரிவேஷனுடைய டெபினிஷன் சோ இப்போ இந்த கிராமர் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த இன்புட் ஸ்டிங் வந்து வேலிடா இல்லையான்றத டெரிவேஷன் மூலமா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல வந்து இந்த டோக்கன்ல மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதால நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இ டென்ஸ் டு மைனஸ் இ இந்த ரூலை வந்து நான் அப்ளை பண்றேன் அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் நான் டெர்மினல் ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது மைனஸ் இ அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு எப்படி வந்தது இருக்கிற ரூலை தான் நான் வந்து இங்க தனியா எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ வந்து ரெண்டாவது நான் என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓப்பன் பிராக்கெட் இருக்கிறதால நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் இ க்ளோஸ் பிராக்கெட் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க இந்த இ வந்து ஓப்பன் பிராக்கெட் இ க்ளோஸ் பிராக்கெட்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற மைனஸ் சிம்பிள் நான் டைரக்டா போட்டுட்டேன் சோ இந்த இந்த ரிசல்ட் எப்படி வந்தது அப்படின்றத நான் சொல்றதுக்காக எந்த ரூல நான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன்றத நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எழுதிட்டேன் சோ உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த இ வந்து ஓப்பன் பிராக்கெட் இ க்ளோஸ் பிராக்கெட்டா உங்களுக்கு இங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இங்க வந்துருக்கு இப்ப அடுத்ததான் நான் என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இ பிளஸ் இன்ற ரூல அப்ளை பண்ணலாம் சோ இங்க ரெண்டு பிளஸ் ஆப்ரேஷன் நடக்கிறதால நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இ வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் இ பிளஸ் இ அப்படின்றத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் சோ எந்த ரூல் அப்ளை பண்ண யூஸ் பண்ணதை நான் இங்க ரைட் சைட்ல நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப அடுத்தது என்ன அப்ளை பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடி வரதால என்ன பண்ணலாம்னா இ டென்ஸ் டு ஐடி இந்த ரூல நான் வந்து அப்ளை பண்ணுவேன் திரும்ப இந்த இக்கு வந்து திரும்ப இந்த ஐடி ரூல அப்ளை பண்ணுவேன் இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாருங்க இதை நான் வந்து மேனுவலா அவுட் அவுட் பண்ண இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் நான் டெர்ம்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கொடுத்துருக்கிற இன்புட் ஸ்ட்ரிங் அதாவது டோக்கன் வந்து உங்களுக்கு வந்துடுச்சு அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி டெரைவ் பண்ணி இதை கொண்டு வந்து சோ இத மாதிரி தான் உங்களுடைய பார்சர் என்ன பண்ணணும்னா டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ணும் டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்ல இருந்து அந்த டோக்கனை வந்து என்ன பண்ணும் டெரைவ் பண்ணி இது மாதிரி கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பார்ஸ்ட்ரிய வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் வந்து பார்சருடைய ஒர்க் இப்ப இந்த டெரிவேஷன்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் இன்னொன்னு வந்து ரைட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ரூல ரூல்ல ரெண்டு இ இருக்கு இந்த ரெண்டு இல வந்து எந்த நான் டெர்மலுக்கு நீங்க ஐடிய நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வருது சோ லெப்ட்ல இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்ல லெப்ட் டு ரைட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அது பேர் வந்து லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் இதே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரூல்ல ரெண்டு நான் டெர்மல்ல எந்த நான் டெர்மலுக்கு ஐடிய நீங்க அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற குழப்பம் வரும்போது ரைட் சைட்ல இருக்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸா எடுத்தீங்கன்னா அது பேர் வந்து ரைட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் இப்ப நான் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் ரைட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து ஒரே பிக்சர்ல கொண்டு வந்திருக்கேன் சோ இந்த ஸ்டார்டிங் நான் டெர்ம்ல இருந்து இந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங்க வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் டெரைவ் பண்ணிருக்கேன் லெப்ட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ணி ரைட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன
பார்ஸ் ட்ரீய வந்து இது அவுட்புட் ஆக முடியும் சோ இப்ப நம்ம ஒரு பார்சருக்குள்ள என்ன நடந்து என்ன ஆபரேஷன் நடக்குதுன்றத நம்ம பாத்துட்டோம் சோ கிராமரை பேஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுது டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு டெரிவேஷனை கொண்டு வருது சோ அந்த டெரிவேஷனை என்ன பண்றோம்னா நம்ம கிராபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படி கிராபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பார்ஸ் ட்ரீ அப்போ ஒரு பைனரி ட்ரீ மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து கொண்டு வரும் அந்த ட்ரீயோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இன்டீரியர் நோட்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் லீஃப் நோட்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் டெரைவ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு கிராபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ல டிரா பண்ணுவோம் சோ முதல்ல மைனஸ் இதை வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணணும் சோ அது உங்களுக்கு லீஃப் நோடா இருக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு பிராக்கெட்ன்ற சிம்பிள் வந்துச்சு அடுத்து இ பிளஸ் இ வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இ உங்களுக்கு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு சோ பைனலா அதனுடைய கிராபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கிடைச்சிருக்கு சோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ கான்டெக்ட் ஸ்பீக் கிராமருடைய கான்செப்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு கன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் சோ இன்புட் ஸ்ட்ரிங் அதாவது டோக்கன் வந்து அந்த கிராமரோட செக் பண்ணிட்டு கிராமருடைய ரூல்ஸோட செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய பார்சல் என்ன பண்ணும் டெரைவ் பண்ணும் டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ணி டெரைவ் பண்ணும் அந்த டெரிவேஷன் உங்களுக்கு கிராபிக்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து உங்களுடைய பார்ஸ்ட் இப்ப நம்மளுடைய ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனையும் இந்த கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமரையும் நான் வந்து டயக்ராமெட்டிக்லாம் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன் சோ டோக்கன்ஸ் வந்து லெக்சிகன் அனல அனலைசர்ல இருந்து அவுட்புட் ஆகுது உங்களுடைய ஆட்டோமேட் ஆட்டோமேட்டான்றது ஒரு ரெகனைசர் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ரூல் செட்ட பேஸ் பண்ணி அந்த இண்டிவிஜுவல் டோக்கன் இந்த இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வேலிடா இல்லையான்றது சொல்லிடும் ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட் சேர்ந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷனா மாறும் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை செக் பண்றது வந்து கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் அந்த கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர்ல டெரைவ் பண்ணி டெரிவேஷன் கொண்டு வந்து அந்த டெரிவேஷன் வேலிடான டெரிவேஷனா இருந்துச்சுன்னா பார்ஸ்ட்ரியா உங்களுடைய சின்டாக்ஸ் அனலைசர் அதாவது பார்சர் வந்து பார்ஸ்ட்ரியா வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஒருவேளை இந்த ஸ்டேஜ்லயே உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா இந்த ரூல் செட்டுக்கு உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் டோக்கன் செட் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு இன்வேலிடா இருந்துச்சு உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் கொடுத்துரும் அல்லது அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது எரர் வந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா இந்த கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமருடைய ரூல் செட்ல அது செட் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் வந்து த்ரோ பண்ணும் ஸோ உங்களுடைய கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமருடைய ரோல் என்ன அப்படின்றது இந்த டயக்ராம் மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் எதனால அது கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் டெரிவேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பார்ஸ்ட்ரீனா என்னன்னு பார்த்தோம் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் பார்சர்ல பார்சர்ல எந்த ரோல்ல இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கம்பைலர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன் த